হ্যালো ভিওয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু নীল লোসন তো আজকে আমি টোয়েন্টি সেঞ্চুরির একটি নভেল হার্ট অফ ডার্কনেস লিখেছেন জোসেফ কনরাট সেটা নিয়ে ডিসকাস করব তো হার্ট অফ ডার্কনেস তো এই নভেলটি তিনি লিখেছেন সাম্রাজ্যবাদের যে একটা চিত্র দেখা যায় এই উপন্যাসে তা তিনি তুলে ধরেছেন তো জোসেফ কনরাট তিনি ইংলিশ কবি ছিলেন না তো যাই হোক তিনি কয়েকবার কঙ্গ ভিজিট করেন এবং সে খুব কষ্ট পায় যে তিনি সেখানে সাম্রাজ্যবাদ দেখতে পান যে লিউপার টু এর সময় বেলজিয়ান যে কোম্পানি ছিল তো এই কোম্পানির বা কোম্পানিরাই কি সাম্রাজ্যবাদ তৈরি করে এখানে অর্থাৎ এখানে সাম্রাজ্যবাদ চিত্রটা তুলে ধরেছে তারা তাদেরকে কতটা অত্যাচার করত শোষণ করত তা এখানে কং কনরাট তারা তুলে ধরেছেন তিনি ছিলেন যে উদয়মনের মানুষ তিনি ল্যান্ড গিফ এবং হার্ট অফ ডার্কনেস এই দুটোর মধ্যে তা তুলে ধরেছেন অর্থাৎ যে সামাজবাদ ছিল যেখানে ওই সামাজবাদ যারা আসতো তারা নেতৃত্বের উপর অমানসিক অত্যাচার করত তাদের উপর নির্যাতন করতো তাদেরকে মানুষ মনে করত না তো দেখা যায় যে এখানে কং কঙ্গোকে হার্ট অফ আফ্রিকা অর্থাৎ এটি আফ্রিকা অবস্থিত এবং এটা জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং এর পোয়াদ ঘাস খুবই বন্ধুর ব্ল্যাক পিপুলরা এখানকার অধিবাসী এখানে আমার আরো আমরা আরো দুটি কঙ্গো দেখতে পাই কঙ্গতা রিপার কঙ্গতা কান্ট্রি অর্থাৎ আফ্রিকা আফ্রিকা বলা হয়েছে হার্ট অফ ডার্কনেস কারণ আফ্রিকা মানে একসময় মানে জঙ্গল বন ইত্যাদি পরিপূর্ণ ছিল রাস্তাঘাট ভালো ছিল না এখন এটাকে হার্ট অফ ডার্কনেস মানে অগ্রতা বা অন্ধকার হৃদয় বা হৃদয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে যাই হোক তো যারা আসতো এই দেশে অর্থাৎ যে বেলজিয়ান এবং বেলজিয়ান এর ব্যক্তিরা ছিল লিপারের সময় তারা ছিল খুব অত্যাচারী তারা সমাজবাদের ব্যবস্থা ছিল তো নেটিভদের শোষণ করত তারা ব্যবসার নামে তাদেরকে অশোষণ করত তাদেরকে অত্যাচার করত তো বেলজিয়ান লেডিং কোম্পানি গুলো তাদেরকে প্রচুর অত্যাচার করতো বেলজিয়ান এর রাজা ছিল ভীষণ অত্যাচারী তো ওই বেলজিয়ান যে রাজা তারাই সামাজবাদ সামাজবাদ তৈরি করে এবং তারা সে খুবই অত্যাচারী সে তার শক্তি দিয়ে দেখাতো অর্থাৎ তারা যে কতটা শক্তিশালী কতটা অত্যাচারী তা মানুষকে দেখাতো কারণ তাদের উপর অত্যাচার করতো নির্যাতন করতো তাদেরকে যদি এটা না দেখাতো তাহলে তারা মানে কিভাবে বসবে যে ওই যে বেলজিয়ানরা খুবই অত্যাচারী খুবই শক্তিশালী তো একসময় দেখা যায় যে নবেলের ক্যারেক্টার ছিল অনেকগুলি আছে তার মধ্যে যে মার্লো পাটলি তিনি ছিলেন অন্যতম একটা ক্যারেক্টার তো হার্ট অফ দা ডার্কনেস দ্বারা মানুষের হৃদয়ের অন্ধকার পরিপূর্ণ তোমরা এটা খেলে তুল মানে বুঝতে পারি তো আবার আমরা এটা দ্বারা হোয়াইট পিপুল এর মনের অবস্থাকে বোঝানো হয় অর্থাৎ হার্ট অফ ডার্কনেস হৃদয়ের অন্ধকারতা অর্থাৎ যে মানুষকে ব্ল্যাক পিপুলকে বলা হয়েছে হার্ট অফ ডার্কনেস আবার অন্যদিকে হোয়াইট পিপুলের মনের যে অবস্থা মনের যে কালিমা মনের যে তাদের কি থাকে উপরে এক ভিতরে আর একটা উপরে তারা সুন্দর দে মানে অধিকারী অধিকারী অথচ ভিতরে তারা নিকৃষ্ট হৃদয়ের অধিকারী তা তাদের আত্মাকে তাদের হৃদয়কে হার্ট অফ ডার্কনেস দ্বারা এখানে তুলে ধরা হয়েছে অর্থাৎ জোসেফের কথাও চাওয়া পাওয়াকে মাল্য এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে তো এই উপন্যাসের যে মেন ক্যারেক্টার ছিল মাল্য ওই মাল্যর মাধ্যমে জোসেফ তার মনে ইচ্ছা চাওয়া পাওয়া আঁকাকে এখানে তুলে ধরেছেন তার মাধ্যমে তার একটা প্রতিচ্ছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে তো মনে ছিল ইংলিশম্যান সে জাহাজে চাকরি নেয় সে জাহাজ চাকরি নেয় সে কঙ্গোতে আসে এবং তেমাস নদী পার যাত্রা তেমাস নদী থেকে যাত্রা শুরু করে এ এস টু আর ই তে শুরু করে অর্থাৎ সে ইংলিশম্যান সে একটা চাকরি পায় এবং চাকরি নিয়ে সে কঙ্গোতে যায় যার ফলে তার এই কঙ্গোর যে একটা ধারণা সেটি সে জানতে পারে এবং এক সময় সে কঙ্গোতে আসার জন্য ওই ধারণাটা মেয়াপে দেখে আসে যে কোথায় কঙ্গো এবং সে কুটস আর একটা চরিত্র ছিল কুটস ওই কুটস সম্মুখে সে জানে এবং কুটস হলো এই উপন্যাসের আরেকটি অন্যতম চরিত্র সে প্রচুর আয় পরিবেশ সংগ্রহ করত অর্থাৎ যে সারা মানে মানুষ যারা ছিল তারা যতগুলো আয় পরিবেশ সংগ্রহ করত তার সাথে বেশি একটা সংগ্রহ করত আর তার সাথে সাথে ছিল এই নেটিভদের একটা মানে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল অন্যদিকে খারাপও ছিল তার নেটিভরা যেমন তাকে ভয় পেত 
আবার সম্মান করত সে নেটের সাথে মিশে ছিল যা অন্য কেউ পারে নাই যা কারণে সে প্রচুর পরিমাণে আয়বের সংগ্রহ করতে পারতো অর্থাৎ পুরো কোম্পানিকে সে নিজে চালাতো অর্থাৎ সে যা আয়বের সংগ্রহ করতো সে নিজে দেশে পালাতো এটা আপনি এক অথবা সাম্রাজ্যবাদের কারণে এখানে এটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং যে কঙ্ক নদীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর এই নদীটা ছিল সাপের মতো সরপিল আঁকা পাকা পথ তো কর্তমান্ত মাল্য হলুদ বর্ণের যে চম্পক গুলো বা শরীরটা অর্থাৎ মাল্য মানে হলুদ বর্ণের এবং সে শরীরটা সোজা মাল্য এর মধ্যে মানবিক গুণাবলী গুলো আছে যা অনেকের মধ্যে ছিল না মাল্য এর মধ্যেও একটা অবসর প্রাপ্ত ছিল সামাজবাদের যে চেহারা সে দেখতে পেত অর্থাৎ সামাজবাদ কতটা অত্যাচারী কতটা নিকৃষ্ট কতটা খারাপ হৃদয় অধিকারী কতটা ডেভিল তা সে দেখতে পেত অর্থাৎ কংগ্রেস হলো সকলের কাছে একটা কৌতূহলের বিষয় যে কঙ্গ কিরকম কেমন কঙ্গতে গিয়ে তারা কি করবে কঙ্গ দেখতে কেমন বিভিন্ন কৌতূহল থাকে অনেকের মধ্যে তাই মারল ম্যাপ দেখে দেখে আগে থেকে ধারণা নেয় এবং পরে সে চাকরি নিয়ে ঠিকই চলে আসে অর্থাৎ মারলের মাধ্যমে এখানে কোনটা তার চাপা আক্রান্ত থেকে তুলে ধরেছেন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মাল্য কুট সম্পর্কে ধারণা পায় আর কুটস তো একজন এখানকার অনেক আগে থেকে আসছে আর সেই কুটস হলো আয়ভরি সংগ্রহ করে তার সাথে মিশে কুটস মাঝে মাঝে গরিবদেরকে উপর অত্যাচার করতো মাঝে মাঝে কারণ তাদেরকে শাসন না করলে তারা যে তারা কথা শুনবে না সে তা দেখে দিত তো এখানে আর একটা বিষয় দেখা যায় যে মাল্যকে যে ব্ল্যাক কুল থেকে মানে লোহার বলয় পরে দেওয়াতো মানে মাল্য দেখছে সরি মাল্য দেখছে যে ব্ল্যাক কুল যারা থাকতো তাদের মানে কলারে মানে গলায় লোহার বেরি পরে দিত কারণ কি লোহার বেরি তারা বোঝাতো যে তারা দাস তারা মালিক নয় তারা দাস তারা অত্যাচারিত তাদেরকে সভ্যতার নামে অত্যাচার করত তারা আসতো সাম্রাজ্যবাদ তৈরি করতে আসতো যে আমরা নেটিভদের সভ্য করব তাদের শিখাবো তাদেরকে সংস্কৃতি শিখাবো আদ্যতা শিখাবো সব করব কিন্তু তা না করে তারা তাদের উপর অত্যাচার করতো অমানসিক অত্যাচার করতো লোহার বেরিয়ে পড়ে যেত এবং তাদেরকে কঠিন সাজা দিত তাদের বালির গরম বালির উপর রাখতো খালি গায়ে রাখতো শিকড় পড়া যেত তাদের জেলে নিয়ে যেত অর্থাৎ বিভিন্ন অত্যাচার করতো তারা তো মাল্য সব দেখে কষ্ট পায় এখানে মাল্য একজন রহস্যময় লোকের যে যা সে দেখায় যে কুরসিল রহস্যময় লোক কারণ কুরসির কথাই বলা হয়েছে কারণ কুরসি হলো সেই ব্যক্তি যার সাথে দেখা করছে মাল্য অধীর আগ্রহ ছিল তো কঙ্গোতে মাল্য দেখল যে কুরস খুবই জনপ্রিয় একজন মানুষ সে সবকিছু তৈরি করতে পারে ই করতে পারে সংগ্রহ করতে পারে সে আইবরি সংগ্রহ করতে পারে সে একা যা করতে পারে সারা দেশের লোক সারা কোম্পানির লোক তা পারে না অর্থাৎ আইবর এখানে সে যা মানে পাচার করত তো কুরস নেটিভ দেখে ভয় দেখাতো আবার কারণ তার ছিল গান পাওড়া আর গান পাওড়া ছিল বন্দুক বন্দুক যে গুলির ভয় দেখাত কারণ এই গুলিতে তারা মারা যেত আর নেটিভরা তো এটা অজ্ঞ ছিল যে আসলে এই গান পাওড়া কি তারা তার সেটা জানতো না যার কারণে তার খুব প্রচুর ভয় পেত মারলোকে এবং সম্মান দেখাতো অর্থাৎ নেটিভরা যদি তার কথা না শুনতো তো তাদেরকে পিট মারা করে বেঁধে নিয়ে যেত এবং তাদের মারো মেরেও ফেলতো তা মাল্য দেখে যে জায়গা জায়গা রেলগাড়ি রয়েছে কারণ আয় বই মারার জন্য রেলগাড়ির প্রয়োজন ছিল এবং মাল্য সেখানে আরো দেখে যে একজন লোক যারা ব্রিক মেকার অর্থাৎ ইট তৈরি করত আসলে তার ইট তৈরি করতো না তারা ছিল গুপ্তচর যা থেকে বলা স্পাই অর্থাৎ ওই গুপ্তচর তারা নেটিভদের গতিবিধি লক্ষ্য করত এসব লক্ষ্য করে কুটস বা ওই কোম্পানির লোক দেখে জানাতো যাই হোক মাল্য এর সাথে কুটসের দেখা হয়ে যায় এবং সে জানতে পারে যে কুটস এক রহস্যময় ক্যারেক্টার কুসের সাথে মাল্যর বন্ধুত্ব হয়ে যায় তো কুসি দেখে সে দেখে যে কুটস যেমন জনপ্রিয় তেমন কি দূরত্ব এক লোক অর্থাৎ সেই কুশ কুটস সে একজন জনপ্রিয় লোক এবং একজন দূরত লোক এবং সে খুবই চালাক এবং খুবই জনপ্রিয় কারণ গান পড়াতে ভয় দেখাতো যার কারণে তাকে সবাই ভয়ভীত সম্মান করত তো এখানে মাল্য খুব এক্সাইটেড হয়ে যায় তো কুট সম্পর্কে ছিল জিজ্ঞেস করা হয় 
কারণ মানুষের যখন বলতো যে আসলে মানে মারলো গিয়ে জিজ্ঞেস করতো লোকদের কাছে যে তুমি কি কোর্স সম্পর্কে জানো তারা বলতো ডোন্ট সে অ্যাবাউট কোর্স মানে কোর্স সম্পর্কে বলবো না কারণ কোর্স কি তারা জানে কোর্স একজন ভালো মানুষ কোর্স একজন রহস্যময় ব্যক্তি কোর্সের কথা বললে আমি তোমাকে ছাড়বো না আচ্ছা কোর্সকে তারা ভালোবাসতো সে দেখা যায় কোর্স খুব অসুস্থ হয়ে যায় তাকে দেখার মতো কেউ থাকে না তো এক সময় যে মৃত্যুর অর্থাৎ যে মিথ্যার ধ্বংস হয় তার একে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিন্তু কারণ কি কোর্স ছিল শক্তিশালী সাফল্য মানের ব্যক্তি তার সব ভয় করতো সম্মান করতো কিন্তু এসব সে অসুস্থ হয়ে যায় সে কিন্তু মৃত্যুকে ঢলে পড়ে তো কোর্স অসুস্থ হয়ে যায় দেখার মধ্যে কেউ থাকে না তখন মাল্য তাকে সাহায্য করে এবং তাকে তার পাশে যায় তো মাল্য সাথে যখন তার কথা হয় তো মাল্য তাকে মাল্যকে সে একটা ছবি দেখায় কারণ তার প্রেমিকা তো প্রেমিকার ছবি তাকে দেখায় তো সে মরার সময় তাকে বলে ছবিটা আমার প্রেমিকা তুমি পৌঁছে দিও এবং সে তুই শব্দ করে হরর 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 মানে ভয় 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 তখন অর্থাৎ যে তার মধ্যে যে কুকর্মের সময় যে তার মধ্যে যে বিবেক বোধ হয় জাগ্রত হয় কারণ সে যা কষ্ট ছিল এর আগে খারাপ কাজ করতো সেটা সে তুলে ধরে মানে সেটা উপলব্ধি করে যে আসলে আমি কত খারাপ কাজ করতাম সে তার প্রেমিকার কাছে গিয়ে বলেছে সে তার নাম মুক্তি দিয়েছিল তাকে অনেক ভালোবাসত অর্থাৎ যে মাল্য এখানে মিথ্যা কথা বলে কারণ মাল্য জানতো যে কোর্স কখনো তাকে ভালোবাসে নাই কোর্স শুধু আয় বই নিয়ে ব্যস্ত ছিল সবসময় আয় বই আয় বই কিন্তু মরার সময় সে তা বলল হরর 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 কিন্তু মাল্য তার প্রেমিকার কাছে গিয়ে বললো যে মাল্য বললো যে তোমার নাম মুখে নিয়েছিল কারণ সে দেখলো যে এই একজন লোক যাকে সবাই ভালোবাসে এবং ঘৃণাও করে কিন্তু কেউ তার নাম নেবে না তো হয়তো এই মেয়েটা তার নাম নিক তাকে ভালোবাসুক সে হয়তো জানতে পারুক যে মাল্য বোঝাতে চাইছে যে একটা মিথ্যা মাধ্যম হলো যে মেয়েটা শান্তনা পাক যে তাকে হয়তো কেউ ভালোবাসতো একজন লোক বা কুরসিরও কেউ ছিল এই পৃথিবীতে মেয়েটি শুনে খুশি হলেও কষ্ট পায় কারণ সে আসলে তার প্রেমিক এখন নাই হি ইস নো মোর তো মাল্য এখানে কুরসকে কেউ মেনে নেয়নি তাই একজন যে আছে যে তাকে স্মরণ করুক অর্থাৎ মাল্য এখানে বলা হয়েছে যে কুরসি কেউ মেনে নেয় নাই কেউ কুরসকে ভালোবাসতো না আসলে কুরস সব ভয় পেত যদি উপরে ভালোবাসতো কিন্তু আসলে তাকে ঘৃণা করতো তাই তার এই একজন তাকে ভালোবাসুক একজন তাকে নাম নিক একজন তাকে সম্মান করুক এই দিক বিবেচনা করে সে তার প্রেমিকার কাছে মিথ্যা কথা বলে অর্থাৎ জসিফ কনরাট তার মনের চাওয়া পাওয়া আকাঙ্ক্ষা এবং তার ইচ্ছা অভিনব ইচ্ছা তার ধারণ ধারণা এই মাল্যের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের যে প্রতিচ্ছবি যে চিত্র যে করুণ অবস্থা নেটিভদের যে তাদেরকে মানুষ মনে করতো না অত্যাচার করা হতো সব তিনি এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন ওকে বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আপনারা যারা আমার এই সাহিত্য বিষয়ক এবং জেনারেল নলেজ প্লাস বিশেষ প্রিপারেশন এর ভিডিও পেতে চান তার কাইন্ডলি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনে ক্লিক করবেন তাতে আপনার করা মাত্র আপনারা দ্রুত পেয়ে যান ওকে বন্ধুরা আল্লাহ হাফিজ